بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا محمد تقی شیرازی آیت اللہ محمد حسن شیرازی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے اور حوضہ علمیہ میں پرورش پائی تھی مرزا محمد تقی شیرازی نے تحصیل علم کے بعد تیرہ سو ہجری میں سیاسی جد و جہد شروع کی یہ وہ زمانہ تھا جب عراق برطانوی سامراج کے زیر تسلط تھا اس وقت حوضہ علمیہ اور بغداد یونیورسٹی دونوں علماء اور روحانیوں کے دینی اور سیاسی جد و جہد کے مراکز تھے سورت النجف کے مصنف اس بارے میں لکھتے ہیں کہ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں اسلامی تحریک انقلابی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز نجف ہی تھا اس وقت تمام سیاسی اور روحانی تحریک نجف سے برپا ہوئی تھیں اس کے علاوہ ہمسایہ ملکوں کے سربراہان مملکت کے نام خطوط بھی یہاں سے لکھے جاتے تھے پہلی عالمگیر جنگ کے دوران نجف پر سامراجی طاقتوں کا قبضہ تھا لیکن غیر ملکی اثر و نفوذ کے باوجود بھی انیس سو بیس میں یہاں مرزا محمد تقی شیرازی کی قیادت میں انقلاب برپا ہوا تھا مرزا محمد تقی شیرازی نے اس اہم تبدیلی کی وساست سے سامراجی طاقتوں خصوصاً برطانوی سامراج کے مفادات پر کاری ضرب لگائی تھی شیخ آکائی بزرگ اپنی کتاب طبقات العالام میں لکھتے ہیں کہ مرزا شیرازی نہایت متقی و پرہیزگار شخصیت تھے وہ شیراز میں پیدا ہوئے اور وہاں سے تعلیم حاصل کی انگریز کے خلاف مرزا محمد تقی شیرازی کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں ان کا بیٹا گرفتار ہوا جس کے بعد حکومت برطانیہ نے عراق پر واضح کر دیا کہ ہمارے نمائندے کو سربراہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے لیکن انگریز کے اس حکم کے برخلاف مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا کہ غیر مسلم سربراہ مملکت کی پیروی کرنا ناجائز ہے یہ بات انگریز کو پسند نہ آئی تاہم اس نے اس پر رد عمل نہیں دکھایا جبکہ مجدد شیرازی نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے بلند پایا علماء دین پر مشتمل ایک مجلس تشکیل دی جس میں شیخ مہدی خالصی سید حبت الدین شہرستانی اور سید ابو القاسم شیرازی کا نام سر فہرست ہے انگریز کے خلاف جد و جہد میں تقی شیرازی نے پہلی بار عراقی عوام کے نام ایک خط میں انہوں نے عراقی عوام کو مخاطب کر کے لکھا کہ کربلا اور نجف اشرف میں مظاہرے شروع ہوئے ہیں لوگ خوشی کے ساتھ مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں لہذا آپ سے بھی اس جد و جہد میں شامل ہونے کی درخواست کی جاتی ہے اس خط کے بعد لاکھوں افراد بغداد میں جمع ہو گئے اور حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کیے حکومت نے انگریزوں کے ایما پر لوگوں پر گولیاں چلائیں جس سے ہزاروں مسلمان زخمی ہوئے اگرچہ مسلمانوں کے پاس انگریز کے مقابلے میں مادی وسائل نہ تھے پھر بھی مرزا شیرازی نے لڑنے والے مجاہدین کے لیے ماہانہ تنخواہ مقرر کی تھی تاکہ دوران جنگ بھی ان کے بال بچوں کو وظیفہ مل سکے شیرازی لوگوں کے حوصلے دیکھ کر بہت خوش ہوئے عراقی عوام کے نام ایک اور خط کے ذریعے انہوں نے مقامی لوگوں پر زور دیا کہ وہ مجاہدین اسلام کی مدد کریں تاکہ سرزمین عراق سے انگریز کے اثرات کو ختم کیا جا سکے مجدد شیرازی کے اس خط نے نہ صرف عوام پر اثر کیا بلکہ سنی اور شیعہ دونوں فرقوں کو باہم متحد کر کے تحریک آزادی کا ایک طاقتور سیلاب بنایا بات ازا یہی فتویٰ انقلاب عراق کا سبب بنا محمد تقی شیرازی کو انقلاب عراق کا بانی بھی اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے اگرچہ مرزا محمد تقی شیرازی نے طویل جد و جہد کے بعد عراقی عوام کو راہ انقلاب دکھایا مگر افسوس کے وہ چار ماہ بعد انتقال کر گئے وہ نہایت شریف النفس انسان تھے عالم اسلام ان کی جد و جہد پر ہمیشہ فخر کرتا رہے گا انقلاب عراق میں ان کے ساتھیوں میں سید محمد تبا تبائی سید مصطفیٰ کاشانی سید ابو القاسم کاشانی آیت اللہ سید محمد تقی خوانساری اور آیت اللہ شیخ مہدی خالصی کے نام نمایاں ہیں انگریز نے مجدد شیرازی اور ان کے ساتھیوں کا زور و قوت دے کر فیصلہ کیا کہ تخت عراق پر غیر مسلم سربراہ مملکت کی بجائے مسلم سربراہ مملکت کو بٹھایا جائے تاکہ ملک میں پھیلی افرا تفری ختم ہو سکے دراصل انگریز مسلمانوں کو اس فیصلے کے ذریعے فریب دینا چاہتے تھے لیکن سنی اور اہل تشی علماء کو ان باتوں کا علم تھا اگرچہ انگریز نے امیر الفصیل کو تخت عراق پر بٹھا دیا لیکن اس اقدام سے لوگوں پر کوئی خاص اثر نہ ہوا کیونکہ امیر الفیصل بھی برطانوی مفادات کا نگران تھا مرزا محمد تقی شیرازی کے کی وفات کے بعد تحریک اسلامی کی قیادت سید محمد تبا تبائی اور سید عبداللہ بھبانی نے سنبھال لی نیز سید جمال واز اصفہانی اور شیخ محمد خیابانی جیسے عظیم مجاہدین نے بھی تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا استبدادی طاقتوں نے پورے زور کے ساتھ پنجے جمائے ہوئے تھے اسی دوران سید محمد تبا تبائی اور سید عبداللہ بھبانی نے مسجد شاہ میں لوگوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا 
سید محمد تبا تبا ایران میں مشروطیت کے بانی ہیں مرحوم نے مظفر الدین شاہ کاجار کو دو خطوط بھی ارسال کیے تھے سید محمد تبا تبا بارہ سو باسٹھ ہجری کو نجف میں پیدا ہوئے انہوں نے امام مجدد شیرازی اور آیت اللہ کو کمری سے تعلیم حاصل کی آپ کو تیرہ سو اٹھائیس ہجری میں شہید کر دیا گیا انگریز کے خلاف جد و جہد آزادی میں سینکڑوں علماء دین نے حصہ لیا لیکن ان کی جد و جہد آزادی کو ختم کرنا انگریز کے بس کی بات نہیں تھی بلکہ تحریک اسلامی کو سید محمد حسن مدرس جیسے عظیم جید عالم ملنے کے بعد ان کی قوت میں مزید اضافہ ہو گیا آیت اللہ حسن مدرس بہت بڑے عالم تھے تاریخ نگاروں نے ان کی جد و جہد اور زندگی پر بہت تحقیق کی ہے محققین کے مطابق مرحوم بلند پایا عالم اور با اصول شخصیت تھے بے شمار کتابیں لکھیں اور سینکڑوں رسائل شائع کیے سید محمد حسن مدرس سید اسماعیل مدرس کا بیٹا تھا بارہ سو اٹھتر عیسوی کو ہجری کو سرایا گاؤں میں پیدا ہوئے سولہ سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے اسفہان چلے گئے اس کے بعد تیرہ سو سولہ ہجری کو اسفہان سے عراق گئے دل وہاں فقہ وصول کی تدریس شروع کی پہلی عالمگیر جنگ کے دوران چند ساتھیوں سمیت عراق شام اور ترکی کے دورے کیے مرزا محمد حسن شیرازی کے بعد تحریک تحریم تمباکو میں ایران کے اہل سنت اور اہل تشیع کے جید علماء دین نے حصہ لیا آیت اللہ مدرس آیت اللہ کاشانی اور آیت اللہ متقی جیسے بلند پایا علماء نے کاروان جہاد کو آگے بڑھایا